హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ దిస్ ఇస్ నిఖిల్ అయితే డిఆర్డిఓ సెప్టమ్ నైన్ సంబంధించినటువంటి ఒక ఇండికేటివ్ నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది సో దీని మీద డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిందని చెప్పేసి కొన్ని వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో అక్కడక్కడ చక్కర కొడుతుంది అది ఒరిజినల్ కాదు అది ఫేక్ నోటిఫికేషన్ ఓ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది రాలేదా సార్ కాదు వచ్చింది కాకపోతే డీటెయిల్డ్గా ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఏం సంగతి ఎగ్జామ్ డేట్స్ ఏంటి అనేది ఇంకా రాలే అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో అయితే పెట్టలేదు కమింగ్ సూన్ అని పెట్టి చెప్పి పెట్టారు సో జస్ట్ ఒక ఇండికేటివ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మాత్రం ఇచ్చారనమాట సో దీంట్లో రెండు పోస్టులకు సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఉంది ఇక్కడ ఒకటి ఎస్టిఏబి సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఇంకోటి టెక్నీషియన్ ఏ టెక్ ఏ అని సో ఈ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఎస్టిఏబి మన ఇంజనీర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడితే ఇది డిప్లొమా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటిది అండ్ ఆల్సో కొన్ని డిగ్రీ బిఎస్సి అట్లా డి డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళకు కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది వీటిలో చాలా పోస్టులకి దానికి సంబంధిత ఇది అండ్ ఈ టెక్నీషియన్ ఏది ఉందో యూజువల్గా ఐటీఐ క్యాండిడేట్స్కి అండ్ ఐవిసి వాళ్ళకు కూడా ఉన్నది చాలామంది అంటున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ఓన్లీ ఐటీఐ వాళ్ళకే ఐవిసి వాళ్ళకి అవకాశం లేదు ఇందులో అని అంటున్నారు సో ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ చదువుకుంటే దాంట్లో ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఒకటి ఎన్సివిటి సర్టిఫికేట్ ఉండాలి మనకి ఐటీఐ వాళ్ళకి వస్తుంది ఇంకోటి స్టేట్ ఎస్సివిటి ఒక ఐవీసీ చేసిన వాళ్ళకి ఎస్సివిటి సర్టిఫికేట్ ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను స్టేట్కి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ సో యూ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ చూడండి డిప్లొమా వాళ్ళకి అంటే అంటే అన్ని డిప్లొమా పోస్టులు ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు కొన్ని డిగ్రీ పోస్టులు కూడా ఉంటాయి బిఎస్సికి సంబంధించినటువంటివి సో థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పోస్టులు ఉన్నాయి ఇది పే మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి లెవెల్ సిక్స్లో ఉన్నది అంటే దీంట్లో ఏదైతే కొంచెం మెట్రోపాలిటన్ సిటీలో కనుక మీకు ఏదైనా పోస్టింగ్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ డిఆర్డిఓలో వచ్చింది అనుకోండి పోస్టింగ్ మీ స్టార్టింగ్ శాలరీ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మధ్యలో ఉంటుంది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అనుకోండి యావరేజ్గా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ శాలరీ వస్తుంది మీకు దీంట్లో అయితే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ టెక్నీషియన్ ఏ వాళ్ళకు వచ్చేసి దీంట్లో ఎంత ఉంటుంది అంటే స్టార్టింగ్ శాలరీ అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు మీకు స్టార్టింగ్ శాలరీ వస్తుంది అనమాట క్వాలిఫికేషన్ తీసుకుంటే దీంట్లో బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఇన్ సైన్స్ అదే బిఎస్సీ అని చెప్పాను కదా లేకపోతే డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే సో దీంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఇచ్చాడు ఏ బ్రాంచెస్ సంబంధించినటువంటి డిగ్రీ ఆర్ డిప్లొమా బేస్డ్ పోస్ట్స్ ఉన్నాయనేది అండ్ ఏజ్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండ్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ టూ స్టేజెస్ ఉంటుంది టైర్ వన్ టైర్ టూ ఉంటుంది సో టైర్ వన్ ఏదైతే ఉందో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనమాట స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అంటే జస్ట్ టు ఎలిమినేట్ అనమాట ఈ టైర్ వన్లో మినిమం ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళకి వన్ ఇస్ టు టెన్ రేషియోలో సెలెక్ట్ చేస్తారు వన్ ఇస్ టు టెన్ అంటే ఇక్కడ వెయ్యి డెబ్బై ఐదు పోస్టులు కాబట్టి పదివేల ఏడు వందల యాభై మందిని సెలెక్ట్ చేస్తారు టైర్ టూకి మినిమం ఫార్టీ పర్సెంట్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళందరినీ సో వాళ్ళకి టైర్ టూ ఎగ్జామ్ పెట్టి సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఎక్సెట్రా అదంతా ఇంటర్వ్యూ ఏమి ఉండదు ఒకప్పుడు నేను రాసిన టైంలో ఇంటర్వ్యూ ఉండే నేను దీనిలో సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ప్రీవియస్గా అప్పుడు టైర్ వన్లోనే ఒక యాభై క్వశ్చన్లు నాన్ టెక్నికల్ పెట్టేది వంద క్వశ్చన్లు టెక్నికల్ పెట్టేది టైర్ టూలో ఇంటర్వ్యూ ఉంటుండే ఆ టైంలో క్యాన్సిల్ చేసి ఓన్లీ ఒక అరవై మార్కులకి రిటర్న్ టెస్ట్ పెట్టారు ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ పెట్టారు కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు ఫిక్స్డ్ ఉంది ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ఏముంటుందో కూడా సిలబస్ చెప్తాను అండ్ ఐటీఐ వాళ్ళకు కూడా చూడండి ఏమేమి ట్రేడ్స్ ఉన్నాయి ఏం సంగతి అనేది ఏజ్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ దీంట్లో కూడా టైర్ వన్ టైర్ టూ ఉంటుంది అసలు ఈ టైర్ వన్ టైర్ టూ ఏముంటుందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఎస్టిఏబికి అంటే డిప్లొమా క్యాండిడేట్ సంబంధించినటువంటిది ఏముంటుందో చూద్దాం సో టైర్ వన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ కంప్యూ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఓకే సో దీంట్లో వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది ఓకే వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సంబంధించిన పేపర్ ఉంటుంది అండ్ సిలబస్ చూడండి కామన్ టు ఆల్ పోస్ట్ కోర్స్ అందరికీ కామన్ అనమాట సో దీనిలో టెక్నికల్ పార్ట్ ఏమి లేదు నాన్ టెక్నికలే ఉంది క్వాంటిటివ్ ఎబిలిటీ యాప్టిట్యూడ్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ జనరల్ అవేర్నెస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ జనరల్ సైన్స్ బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఇక జిఎస్ స్పెసిఫిక్ అనమాట సో ఈ జిఎస్ స్పెసిఫిక్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో మినిమం ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే ఓకే 
నైంటీ మినిట్స్ పేపర్ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ నైంటీ మినిట్స్ పేపర్ అంటే చాలా టఫ్గా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఈ మన ఎస్టిఏబి సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ అనే దానికి నెక్స్ట్ టెక్నీషియన్ ఏకి అంటే ఐటీఏ క్యాండిడేట్ సంబంధించిన ఎగ్జామ్కి ఏముంటుంది చూడండి దీంట్లో కూడా సేమ్ టైర్ వన్ టైర్ టూ ఉంటుంది టైర్ వన్ రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది టైర్ టూ ప్రాక్టికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది బేసిక్గా అంటే మన దగ్గర అయితే స్టేట్లో పవర్ సెక్టర్లో పోల్ క్లైంబింగ్ టెస్ట్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ మీకు ల్యాబ్ ల్యాబ్కి సంబంధించినటువంటి మీరు ఐటీఐ ట్రేడ్లో ల్యాబ్ ఏదైనా మెషిన్స్ ల్యాబ్ కానీ వైరింగ్ ల్యాబ్ కానీ మీరు చేసి ఉంటారు కదా సో దానికి రిలేటెడ్ కంటెంట్ మీద మీకు ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉంటుంది ఒక టూ అవర్స్ పాటు మీరు ఇస్తారు మీకు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్తారు చేయమంటారు అట్లా అదే టైప్లో ఉంటుంది సో దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటిది అంటే ఫస్ట్ టైర్ వన్ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుందో ఈ టైర్ వన్ ఎగ్జామ్లో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి అని సెక్షన్ ఏలో యాభై క్వశ్చన్లు ఉంటుంది సెక్షన్ బిలో వంద క్వశ్చన్లు ఉంటాయి సెక్షన్ ఏ యాభై క్వశ్చన్లలో ఇదే జనరల్ టాపిక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి రీజనింగ్ ఇవన్నీ జనరల్ అవేర్నెస్ సైన్స్ ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ వంద క్వశ్చన్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ ఉంటాయి అనమాట మన పోస్ట్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి నేచర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే కూడా చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి చాలా బేసిక్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర జేఎల్ఎం లెక్క ట్రెండ్ మార్చుకొని ఏ క్వశ్చన్లు జేఎల్ఎం లెక్క ఇస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ అట్లే ఉండదు మంచి ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అయితే ఇందులో మెయిన్ టెస్ట్ వచ్చేసి రిటర్న్ టెస్ట్ మెయిన్ ట్రేడ్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్రాక్టికల్ టెస్ట్ అనేది జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ జస్ట్ లైక్ మన జేఎల్ఎంలో ఉన్నట్టుగానే రిటర్న్ టెస్ట్ మీద నీకు ఫైనల్ ర్యాంకింగ్ డిసైడ్ అవుతుంది పోల్ క్లైంబింగ్కి నీకు మార్క్స్ ఏమి ఉండవు జస్ట్ పాస్ ఆర్ నాట్ అంతవరకే చెప్తాడు జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ అంతే టైర్ టూ అనేది జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్ ప్రైమరీ టెస్ట్ ఇస్ టైర్ వన్ ఏది మన టెక్నీషియన్ ఏకి ఎస్టిఏబికి మాత్రం టైర్ టూ ఈజ్ ది మెయిన్ టెస్ట్ టైర్ వన్ ఈజ్ జస్ట్ ప్రొవిజనల్ టెస్ట్ అనమాట అయితే ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఇంకో విషయం ఏముంటుంది అంటే డిప్లొమా క్యాండిడేట్స్కి ఎస్టిఏబి పోస్ట్కి యాజ్ పర్ ద నోటిఫికేషన్ మీకు డిప్లొమా కన్నా హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్స్ లైక్ బీఈ బీటెక్ ఎంటెక్ ఏదున్నా కానీ పిహెచ్డి ఏదున్నా కానీ యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ పోస్ట్ చాలామంది బీటెక్ ప్లస్ డిప్లొమా ఉన్న క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు వీళ్ళు నాట్ ఎలిజిబుల్ ప్యూర్లీ డిప్లొమా కంప్లీటెడ్ వాళ్ళు మాత్రం ఎలిజిబుల్ సార్ మా పరిస్థితి ఏంటంటే మీకు బీటెక్ కంప్లీట్ అయిందంటే బీటెక్ కంప్లీట్ కాలేదని చెప్పుకోవాలి ఎక్కడ మెన్షన్ చేయకూడదు ఆ టాపిక్ బయటకు తీయకూడదు మీరు ఇది రాయాలనుకుంటే మాత్రం అండ్ మనం అనుకుంటాం కదా అరే నేను బీటెక్ సర్టిఫికేట్ చేసిన డిప్లొమా పోస్ట్ మీద దూరుదాం తర్వాత బీటెక్ సర్టిఫికేట్ పెడదాం ప్రమోషన్ వస్తుంది పైకి వెళ్ళిపోతామని సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఆ స్కోప్ ఉండదు అనమాట స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కొంతవరకు ఆ స్కోప్ ఉంటుంది కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉండదు ఆ స్కోప్ వాళ్ళు ఏంటంటే డిప్లొమా క్యాడర్ అంటే దే విల్ టేక్ డిప్లొమానే అంతకంటే హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళని మ్యాక్సిమం రానివ్వరు ఇలాంటి లిటిగేషన్స్ వస్తాయనే సిమిలర్గా ఐటీఐ వాళ్ళకి కూడా ఐటీఐ వాళ్ళకి హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్స్ లైక్ బీఈ బీటెక్ అంటే డిప్లొమా ఐటీఐ ప్లస్ డిప్లొమా ఈజ్ ఎలిజిబుల్ అదొక పాయింట్ మీరు నోట్ చేయాలి ఆ నోటిఫికేషన్ చదివిన దాని ప్రకారము హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్స్ లైక్ బీఈ బీటెక్ ఎంఎస్సి పిహెచ్డి అని చెప్పాను అన్నాడు అంటే నీకు ఐటీఐ ప్లస్ డిప్లొమా ఉండ ఉండొచ్చు లేదంటే ఏదైనా బిఎస్సి డిగ్రీ కూడా ఉండొచ్చు ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు కానీ ఒకవేళ ఉన్నా కూడా బెటర్ నాట్ టు డిస్క్లోజ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ జాబ్ చేతికి వచ్చిన దాకా వీటిని డిస్క్లోజ్ చేయకండి మీరు ఐటీఐ ఉందా ఆ ఎస్ ఐటీఐ మాత్రమే ఉంది అదర్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయా ఏమి లేవు డిప్లొమా ఉందా ఎస్ డిప్లొమా మాత్రమే ఉంది అదర్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయా ఏమి లేవు అంతే అంతవరకు పెట్టుకోండి ఓకే సో అట్లా ప్రీవియస్గా కొంతమంది క్యాండిడేట్స్ పోయిరు సెలెక్ట్ అయ్యారు ఫైనల్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్లు బయటకు పంపించారు ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది సో ఇట్స్ అ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ టు జాయిన్ డిఆర్డిఓ అండ్ సర్వర్ నేషన్ ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ వర్కింగ్ స్టైల్ కూడా డిఆర్డిఓలో చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఉంటుంది మహనా స్టేట్లో ఉన్నట్టుగా కొంచెం రఫ్ అండ్ టఫ్గా అయితే అసలు ఉండదు చాలా నీట్గా సైంటిఫిక్ పోస్ట్లు ఇవన్నీ కూడా సైంటిఫిక్ ఆర్గనైజేషన్స్ కాబట్టి టైం టు టైం ఉంటుంది డ్యూటీ కూడా వర్క్ ప్రెషర్ కూడా తక్కువనే ఉంటుంది పైన నీ పైన ఉన్నటువంటి టెక్నికల్ ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ ఏది చెప్తే ఆ పని చేసుకోవడం అంతే సింపుల్గా చేసి బయటపడ్డమే
సో కొడితే మాత్రం మస్తు ఉంటుంది లైఫ్ మాత్రం బాగుంటుంది ఏదో మనకి ఇప్పుడు డిస్కామ్స్లో టీఎస్ఎస్ డిసిఎల్ చేయలేం అంటే మనం లోకల్లో ఉంటాం అని ఒక పాయింట్ కొంత శాలరీ దీనికంటే ఎక్కువనే వస్తుంది అన్న పాయింట్ తప్పిస్తే దీంట్లో దీని లైఫ్ కొంచెం రాయలు ఉంటుంది దీంట్లో సో దట్స్ ఇట్ ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మిగతా విషయాలని డిస్కస్ చేద్దాం సో ఒకవేళ ఎస్టీఏబి రాయాలనుకున్న వాళ్ళైతే ఫస్ట్ మీరు ఈ క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్ దీని మీద ఫోకస్ చేయండి అండ్ ఐటీఐ క్యాండిడేట్స్ కూడా టెక్నీషియన్ ఏకి మీరు రెండింటి మీద ఫోకస్ చేయాలి అది అటు ఇది చేస్తూ ఉండాలి ఓ పక్కన టెక్నికల్ పార్ట్ కూడా ప్రిపేర్ కావాలి ఆల్రెడీ మన జేఎల్ఎం కోర్సులు ఉన్న వాళ్ళకి జేఎల్ఎం కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా ఆ టెక్నికల్ పార్ట్ అనేది చాలా అవలీలగా అయిపోతుంది దాంట్లో పెద్ద సమస్య ఉండదు ఏదైతే మన ఇక్కడ సెక్షన్ బి హండ్రెడ్ మార్క్స్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఈజీగా మీరు దాంట్లో నుంచి కవరప్ అయిపోతుంది పెద్ద ఫరక్ పడద్దు దాంతో ఏమి ఓకే అండ్ అవసరమైతే ఈ టెక్నికల్ బి కోసము ఏదైతే మనం ఇంతకుముందు లాంచ్ చేసిన రివిజన్ కోర్స్ ఉంది చూసారా ఆ రివిజన్ కోర్సులోని వీడియోస్ని మళ్ళీ నేను డిఆర్డిఓ కోసం ఒక వన్ మంత్ ప్యాకేజ్ పెట్టి లాంచ్ చేస్తాను విత్ వెరీ నామినల్ ప్రైజ్ అరౌండ్ థౌజండ్ రూపీస్ మీరు అది తీసుకొని అది జస్ట్ ఒక ఇరవై ముప్పై గంటల క్లాసెస్ ఉంటాయి అంతే ఎక్కువ ఉండవు ఇరవై ముప్పై గంటల క్లాసులు ఉంటాయి ఆ క్లాసులు మొత్తం విన్నా కూడా మొత్తం సరిపోతుంది మీకు మొత్తం కోచింగ్ మీకు కవర్ అయిపోతుంది ఏదైతే సెక్షన్ బి ఉందో చెప్పానో ఇది మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది డిఆర్డిఓ సంబంధించిన సెక్షన్ బి ఇది ఐటీఏ వాళ్ళకి అండ్ డిప్లొమా క్యాండిడేట్స్ ఎస్టీఏబికి ఆఫ్టర్ దిస్ టైర్ వన్ కంప్లీట్ టైర్ టూ దగ్గర ఐ విల్ కమ్ టు యువర్ హెల్ప్ అనమాట ఎందుకంటే నేను ఈ క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్ ఇవన్నీ నేను చెప్పట్లేదు సో టెక్నీషియన్ వాళ్ళకి మాత్రము ఒక సపరేట్ కోర్స్ లాంచ్ చేస్తాను అంటే ఆల్రెడీ జైలం కోర్సులు ఉన్న వాళ్ళు డోంట్ వరీ మీరు అదే దాంట్లోనే యూ కెన్ కంటిన్యూ ఏది లేని వాళ్ళు ఓన్లీ డిఆర్డిఓకి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి మాత్రం మన ఆ రివిజన్ వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్వి అది మొత్తం పెట్టేస్తాను అది మీకు స్మాల్ షార్ట్ ఒక వన్ మంత్ కోర్స్ లాగా దాంట్లో మీరు వితిన్ షార్ట్ టైం అది కవర్ అయిపోతారు మీరు దీంట్లో ఎక్కువ కొద్దిగా ఫోకస్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్